ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் பாண்டிச்சேரி பிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க பயாலஜி அண்ட் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ் வாஸ் ஊர்வனவற்றின் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ மீசோசோயிக் கெரா தான் கரெக்ட் ஆன்சர் மீசோசோயிக் சகாப்தம் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பேனரோசோயிக் கியோன்றத வந்து த்ரீ எராசாக பிரிப்பாங்க ஒன்று என்னென்னா பேலியோசோயிக் அடுத்தது மீசோசோயிக் அடுத்தது செனோசோயிக் ஓகேவா இந்த பேனோ பேனியோசோயிக் இயான மூணு எராசாக பிரிக்கிறாங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ஆஃப் லேண்ட் வந்து எங்கே எந்த ஏராவில் நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா பேலியோசோயிக் ஏராவில் நடக்கும் மீசோசோயிக் ஏராவை கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரிப்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீசோசோயிக் ஏராவில் தான் ஹியூஜ் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ட்ரிப்டைல்ஸ் வந்து எமர்ஜென்ஸ் ஆகிறத விட்னஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இந்த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரிப்டைல்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜெனோசோயிக்ன்றது வந்து ரைஸ் ஆஃப் மேமல் பீரியட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஜெனோசோயிக் ரைஸ் ஆஃப் மேமல்ஸ்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ்ன்னு எதிர் கேட்டால் ஆப்ஷன் ஏ மீசோசோயிக் தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த கேன்சரஸ் செல் மைக்ரேட் டு டிஸ்டன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பாடி அண்ட் அஃபெக்ட் நியூ டிஷ்யூ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் புற்றுநோய் செல்கள் உடலின் தொலைவில் உள்ள பகுதிகளுக்கும் இடம்பெயர்ந்து புதிய திசுக்களை பாதிக்கிறது இந்த நிகழ்வு டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மெட்டாஸ்டாட்டிஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் மெட்டாஸ்டாட்டிஸ் அப்படி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து கேன்சர் செல் என்னென்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன இடத்துலேருந்து பிரேக் பண்ணி லிம் பிளட் ஆர் லிம் சிஸ்டம் மூலயமா ட்ராவல் பண்ணி நியூ ட்யூமர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் மெட்டாஸ்டாட்டிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அதான் கேன்சரஸ் செல் வந்து டிஸ்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகி நியூ டிஷ்யூஸை அஃபெக்ட் பண்ணுறது மெட்டாஸ்டாட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கொலஸ்டமிஸ் ரிச்சின் இவற்றில் சீம்பாலில் நிறைந்துள்ளது எது கொலஸ்டமன்றது இந்த கேட்டெல்லாம் வந்து அவங்களோட காஃப் பேர்த் ஆன பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த எல்லோ கலர் மில்க் அதான் சீம்பால்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொலாஸ்ட்ரம் வந்து ரிச் இன் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ ஏன் இது வந்து அந்த நியூ பார்னுக்கு வந்து டிசீஸ் கிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிக்ஸ் எல்லாமே இந்த கொலஸ்ட்ரம்ல இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இம்யூன் செல்ஸும் இருக்கும் லிம்போசைட்ஸுன்ற இம்யூன் செல்ஸும் இருக்கும் அண்ட் ஐஜிஏ ஐஜிஜி ஐஜிஎம்னுட்டு நிறைய இம்யூனோக்ளோபின்ஸும் இருக்கும் பட் அதில் அதிகமாக இருக்க இம்யூனோக்ளோபின் எதுனா ஐஜிஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் சீம்பாலில் நிறைந்துள்ள இம்யூனோக்ளோபின் வந்து எதுனா ஐஜிஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஃபார் எவல்யூஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வாஸ் ப்ரொப்போஸ்டு பை பரிணாம மாற்றத்திற்கான இயற்கை தேர்வு கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் யார் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சார்லஸ் டார்வின் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் சார்லஸ் டார்வின் வந்து இந்த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஃபார் எவல்யூஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு இதை டார்வின் தியரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இது எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டேஷன் அண்ட் ஸ்பீஷியேஷனை பற்றி இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஸோ பரிணாம மாற்றத்திற்கான இயற்கை தேர்வு கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் யாருன்னு கேட்டால் சார்லஸ் டார்வின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் மியூட்டேஷன்ஸ் பிறழ்வுகள் பற்றிய கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் ஒரு தவறான கூற்று எது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி அண்ட் காமா ரேஸ் ஆர் மியூட்டேஜன்ஸ் இது வந்து கரெக்ட் யூவி அண்ட் காமா ரேஸ் ஆர் மியூட்டேஜன்ஸ் ஆர் மியூட்டேஷன் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சேஞ்ச் இன் அ சிங்கிள் பேஸ் பேர் ஆஃப் டிஎன்ஏ டஸ் நாட் காஸ் மியூட்டேஷன் இது வந்து ராங் பிகாஸ் சிங்கிள் பேர் ஆஃப் டிஎன்ஏ அது மியூட்டேஷனை காஸ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் என்னென்னா பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிஷன் அண்ட் இன்சர்ஷன் ஆஃப் பேஸ் பேர் காஸ் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கேன்சர் செல்ஸ் காமன்லி ஷோ குரோமோசமல் ஆப்ரேஷன் இதுவுமே கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதில் எது ராங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சேஞ்சின் சிங்கிள் பேஸ் பேர் ஆஃப் டிஎன்ஏ டஸ் நாட் காட்டிய காசிய மியூட்டேஷன் 
டிஎன்ஏவின் ஒற்றை அடிப்படை ஜோடியில் ஏற்படும் மாற்றம் விரைவுகள் ஏற்படுத்தாதுன்றது தான் தவறான கூற்று இதுதான் ராங் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த டெக்னிக் ஆஃப் ஒப்டைனிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்லெட்ஸ் பை டிஷு கல்ச்சர் மெத்தட் இஸ் கால்டு திசு வளர்ப்பு முறையில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தாவரங்களை பெறும் நுட்பம் அழைக்கப்படுவது இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன்ன்றது ஒரு இன்விட்ரோ மெத்தட் இதில் என்னதுனா ஒரு சிங்கிள் செல்லார் டிஷ்யூவை வச்சு ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஹோல் பிளான்ட் அதாவது பிளான்ட்லெட்டை ரீஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராசஸ் இந்த செல்லார் டிஷ்யூ இந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னன்ட்டு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளான்ட்டுன்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ திசு வளர்ப்பு முறையில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தாவரங்களை பெறும் நுட்பம் எதுனா நுண் பெருக்கம் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை பிளான்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் எ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இஸ் எ செல் ஒரு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் என்பது ஒரு செல் டேஷ் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி வித்தவுட் செல்வால் செல் சுவர் இல்லாதது ஒரு ப்ரோட்டோப்ளாஸில் செல் வால் இருக்காது ப்ரோட்டோப்ளாஸில் என்னென்ன செல் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்ரேன் இருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஸோ இல்லாத ஒன்று எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்வால் தான் இது இந்த செல்வால் வந்து சில என்சைம் ஆக்ஷனால் தான் ரிமூவ் ஆகும் அது என்னென்ன என்சைம் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலேஸ் அண்ட் பெக்டினேஸ் செல்லுலேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணுனா இந்த பிளான்ட் செல்ஸில் செல்வால்ஸில் இருக்க செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த பெக்டினேஸ் என்சைம் வந்து பெக்டிங் ஹோல்டிங் செல்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணிவிடும் அதனால் இந்த செல்வால் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் அந்த செல்வால் ரிமூவிங் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டெலாம் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ எ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இஸ் எ செல் வித்தவுட் செல்வால் ஏன் செல்வால் இருக்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சைம் ஆக்ஷன்ஸ் தான் இதுக்கு ரீசன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ப்ரீடிங் ஆஃப் கிராப்ஸ் வித் ஹை லெவல் ஆஃப் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இஸ் கால்டு அதிக அளவிலான தாதுக்கள் வைட்டமின்கள் மற்றும் புரதங்கள் கொண்ட பயிர்களாக இனப்பெருக்கம் செய்வது என்று அழைக்கப்படுவது இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பயோ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் உயிர் வலுவூட்டல் தான் கரெக்டான ஆன்சர் பயோ ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன் ஆர் பயாலஜிக்கல் ஃபார்ட்டிஃபிகேஷன்ட்டு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா நியூட்ரிஷ்னலி என்ஹான்ஸ்டு ஃபுட் கிராப்ஸ் அதாவது இது பயோ அவைலபிலிட்டியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது எது ரெண்டு டைப் ஆஃப் டன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து செலக்டிவ் ப்ரீடிங் இல்லைனா ஜெனட்டிக் என் என்ஜினியரிங் மூலமாக ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம்